dear student this is sajjad ahmed khan you are our english teacher and the founder of brilliant english academy pyare bachcho uh, in the last episode we had seen about the theme and the summary of er brithwaite's famous novel to serve with love humne dekh raha tha uski summary aur uski stories ko aaj hum dekhne wale hain ek naya part uh, how can the turning point came in the life of er brithwaite and in the history of green slate school कैसे उन शरारती बच्चों ने इनडिसिप्लिन स्टूडेंट ने एक अच्छा प्रेजेंटेशन दिया इन कॉलेज एनिवल डे प्रोग्राम द मोस्ट इनडिसिप्लिन और स्टूडेंट प्रेजेंट द हाफ इयरली रिपोर्ट एंड एवरीवन वाज मिसमराइज बाय देयर टैलेंट बाय देयर हार्ड वर्क बाय देयर डेडिकेशन एंड एवरीबडी कॉन्ग्रेचुलेट ई आर ब्रेथवेट बट डियर स्टूडेंट we all know very well that er brethwit had faced a lot more problem by these student but er brethwit can change the methodology unhone apne padhane ke taur tarike ko badla he was very friendly to his student aur unhone bahut sare innovative methods aur approach ko use kiya to ye kahani hai ki ek student mein unhone parivartan laya aur everybody or everyone is mesmerized by their talent by their hard work and change the attitude it was possible due to the hard work and cha change teaching and methodology by a very active and innovative teacher er brethwaite yahi iski kahani hai aur pyare bachcho aapko yaad hoga ki hamare india mein bhi ek film bani thi haal hi mein uh, jo isi uh, theme par based thi uh, main aapko guess thoda sa clue de deta hu us picture mein rani mukherjee ne role kiya tha yes anyone can guess it ho oh, hichki ek bahut hi famous film thi jo isi tarah ki kahani pe bani thi to dear student if you like my presentation then subscribe to my channel brilliant english academy and like comment and share with your fellow student and write your comment in description box okay now we are going to learn more about the annual day program of green select school let's see here we have given 4.2 to serve with love the 17 chapter humko jo chapter diya gaya hai kitab mein out of their 22 chapter in that novel we have given 17 chapter to pure novel mein 27 chapters hai agar aap complete novel ko padhte ho to लेकिन उसमें से हमको 17 चैप्टर को दिया गया है लेट सी द 17 चैप्टर्स स्टोरी इन ब्रेन और द थीम ऑफ द नॉवेल लेट सी द थीम ऑफ द नॉवेल स्टूडेंट टीचर्स रिलेशनशिप प्रोजुडाइज एंड रेसिज्म आर द मेजर थीम ऑफ द नॉवेल आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर द रेसिज्म प्रिवेलेंट इन ग्रेट ब्रिटेन ड्यूरिंग द मिड नाइनटीन फोर्टीज द टाइम पीरियड ड्यूरिंग द टू सर विद लॉ टेक प्लेस ये वो दौर था 1940s का आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर जहां पे रंगवाद अपने चरम पर था और यही वो वक्त है जब टू सर्व इथ लॉ नॉवेल को लिखा गया इट इज एन एटोबायोग्राफिकल नॉवेल बेस्ड ऑन रियल लाइफ टाइम एक्सपीरियंसेस रिगार्डिंग द रेसिज्म इन ब्रिटिश एम्पायर इंक्लूडिंग इनकाउंटर ऑन द बस एट जॉब इंटरव्यू एंड एज वेल इन ग्रेन स्लेट स्कूल जो राइटर ने फेस किया है रंगवाद का प्रॉब्लम एक ब्लैक वेस्ट इंडियन या गयानीज होने के वजह से जॉब से उनको निकाला जाता एम्प्लॉयमेंट से उनको रिजेक्ट किया जाता इंटरव्यूज में उनको हाईली क्वालिफाइड कहकर उनको जॉब देने से इनकार किया जाता इवन बस में पब्लिक पार्क में या थिएटर में उनकी इंसल्ट होती और जिस स्कूल में उनको जॉब मिला था वहां भी वहां के टीचर और वहां के स्टूडेंट उनकी इंसर्ट करते थे हर्ट करते थे दो ही वर्क एंड सर्व इन ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स जबकि उन्होंने ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स में ब्रिटिशर्स के तरफ से काम किया था दैट गिवज हिम रिस्पेक्ट एंड इस थिंग बट इन सोसाइटी बट वेन ही लेव द जॉब ही फाइंड हिमसेल्फ टू बी एन आउटसाइडर उनको तो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए था क्योंकि ब्रिटिश फौज में वो थे लेकिन जब उनका जॉब ब्रिटिश एयरफोर्स से निकाला गया तो उनको डिसरेस्पेक्ट मिला ड्यू टू हिज 
black skin and he was a over qualified but the rage inside him so is tarah ka jo rage hai jo gussa hai wo ek jawalamukhi jaisa unke dil mein tha jo phoot pada he was rejected from any job due to his black skin and over qualified but the rage inside him is transforming into hatred so strong that he desired to hurt those who treat him unfairly as a result of such experiences as a result of such experiences brethwet find the student at the greenslet school to be a bit notorious and rough in behavior but with proper care and treatment all the student will surely achieve success and desire goal in their lives and prove aur yahan par dekha isse pehle bhi humne ki how can he change the attitude and the behavior of student let's see the summary of, or the synopsis of the novel 4.2 specially of 17 chapter jo 17 chapter dedicated hai jo events hai school ka half yearly usi par let's see the summary of that 17 chapter november 15 was important day of green slate school where the author mr e r brethwaite was a teacher of the senior most class the half yearly report of the student council is presented on that day so it is the most important day in the calendar of the school dear student 15 november ki wo baat thi jahan pe er brethwaite ke class ke student half yearly report mein kuch एक्टिविटीज को या उनके स्कूल के गैदरिंग में प्रेजेंट करने वाले थे लेट्स सी मिस मोरिया जोसेफ एंड बर्ड डेन है द सीनियर मोस्ट स्टूडेंट वे आर द मेन ऑफिशियल्स एंड प्रेजेंट द रिपोर्ट बिफोर द पैनल दे कॉल रिस्पेक्टिव क्लासेस दे इन द टर्न ऑफ द सीनियर मोस्ट क्लास ऑफ विच मिस्टर ब्रेथवेट वॉज द क्लास टीचर अराइव till a few months ago that class would be the most indisciplined class in the school but during the half year mr brethwaite's teaching technique and inquisitively strong responses of student to his justified knowledge engage the report by their panel comprise potter for arithmetic sapion for nature study miss barbara pay and jackson for geography Miss Pamela, dear, and Femna uh, or Feman for psychology, Miss Dots for history, Denham for PT and games, and Miss Maria Jose for domestic science. Each student presented their respective report with great lucidity and confidence. ये सारे student एक जमाने में indiscipline माने जाते थे. क्लास के कॉलेज के स्कूल के सबसे शरारती बच्चे थे लेकिन आज वो एनिमल हाफ एनिमल रिपोर्ट पेश कर रहे थे और वो इस अंदाज से पेश कर रहे थे वो उनका जो बिहेवियर था एटीट्यूड है वो पूरी तरह से चेंज हो गया था और सारे स्टूडेंट अवाक होकर आश्चर्यचकित होकर और टीचर भी वो प्रेजेंटेशन देख रहे थे सुन रहे थे और मिसमराइज हो रहे थे Each student presented the respective report with a great lucidity and confidence. Their teacher, Mr. Brethwaite, felt proud for his achievement as a teacher, as his previously reckless student has become confident, concerned about curricula and council responsibility. Furman outperformed all, bringing a skeleton and demonstrating the importance of equality on the basis of its unknown color, race, or religion. आखिरकार फर्मन ने एक स्केलेटन को लाया और स्केलेटन का डेमोन्स्ट्रेशन करते हुए बताया कि हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द स्केलेटन इज बिलोंग्स टू मैन और वीमेन हाउ कैन यू गेस द स्टूडेंट हाउ कैन यू गेस द स्केलेटन इज ऑफ व्हाइट स्किन पीपल और ब्लैक स्किन पीपल क्या आप किसी स्केलेटन को किसी कंगाल को किसी हड्डी पंजर इंसान के ढांचे को देखकर ये बता सकते हैं कि वो मर्द है या आदमी का स्केलेटन है या फिर आप ये बता सकते हो कि उसका नस्ल क्या है उसका रंग क्या है उसकी जात क्या है उसका वंश क्या है तो ये बहुत ही थॉट प्रोविंग प्रेजेंटेशन था जिसको देखकर सब लोग अवाक हो गए सारे स्टूडेंट 
वहाँ पर बहुत ही इम्प्रेस हुए क्योंकि ये बात थी ह्यूमैनिटी की इक्वालिटी की और इट अल्सो रिवील्स अबाउट दैट वी आर वन वी आर ह्यूमन बींग अपार्ट फ्रॉम अवर कलर रेज और रिलीजन द स्केलेटन ब्रॉड अप्रोवरियस कॉमिक रिलीफ टू ऑल ऑल वेर गुड इन द प्रजेंटेशन और वेट्स एंड मेजर्स वेजिटेशन पेस्ट मिनरल्स और हिस्ट्री पोस्ट वर्ल्ड वॉर स्ट्रेस सीनैरियो स्ट्रेसफुल ह्यूमन क्रिटिसिजम ऑन द स्कूल इल कंस्यूम टाइम टेबल कीपिंग पीटी पीरियड ट्वाइस अ वीक फॉर ट्वेंटी मिनिट्स एंड इंक्लूडिंग एक्सरसाइज एज अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड नॉट इंक्लूडिंग बॉक्सिंग फॉर अ ग्रेटर इंपॉर्टेंस यहां पर एक बात यह कहा गया है कि डेनहम ने इस पॉइंट को रेज किया था उसने कहा था कि पीटी का जो पीरियड होता है वीक में दो बार होता है फॉर ट्वेंटी मिनट्स लेकिन उसमें जो पीटी कराई जाती है उसका उसके जो खेल था फेवरेट खेल बॉक्सिंग उससे कोई लेना देना नहीं है इससे उसका कोई फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होता या उसको अपने गेम्स में उससे मदद नहीं मिलती तो क्यों ना ये स्पिरिट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है तो इस तरह से वो कहने लगा तो फेशन ऑफ रिपोर्ट प्रोजेंटेशन वॉट ओवर आउट ऑफ रैंडम सिलेक्शन Through folded sleep, the name of three teachers unfolded. That Mr. Western, Mrs. De Leon, and Miss Phillips. यहाँ पर उसके बाद टीचरों के पैनल को आमंत्रित कर कराना था. Student ने एक folded slips को लेकर आए वहाँ पर और उसमें से तीन slip निकाली गई. जैसे हम लोग कोई beaker में चिट्ठियाँ डालकर तीन नाम निकाले गए. और वो जो नाम थे, वो तीन teacher थे Mr. Western. Mr. Delimons, sorry, Mrs. Delimons and Miss Phillips. An integrative session of question and answer, Q and A. तो यहाँ पर अब student के जो raise किए हुए question थे, जैसे Delimons ने PT के period पर question raise किया था, उसका जवाब इन teachers के panel को देना था. During this session, teacher responded as per their knowledge. Mr. Weston cut a very sorry picture while responding to students' concern and becoming a laughing stock. वेस्टर्न एक बहुत ही आ, मतलब मूड में नहीं थे वो बच्चों के सवाल को फेस नहीं कर रहे थे और उनका आउटवर्ड अपीयरेंस भी जो बहुत कुछ ठीक नहीं था आ, तो वो प्रॉपरली बच्चों के सवाल को जवाब नहीं दे पाए और एक हंसी का टॉपिक बने मिस डेल इमांस टू वाज नॉट मिसेस डेल इमांस वाज नॉट टू सो इम्प्रेसिव एज मिस यूफेमिया फिलिप्स दो शी वॉज अ यंग टीचर शी इम्प्रेसिस द ऑल मिस यूफिया फिलिप्स ने यूफेमिया फिलिप्स ने इस सवाल का बहुत ही बेहतरीन तरीके से जवाब दिया जहां पर मिस डेल इवान जो सीनियर टीचर थी वो भी प्रॉपरली सेंस इस सवाल के जवाब को दे नहीं पाई थी शी गेव हिम अटिंग रिप्लाई टू डेन पोजर्स पोजर्स क्वेश्चन जो उसने क्वेश्चन रेज किया था विच हैड क्रॉस द बार शी सेट दैट Their school's balanced timetable was ideal to cater to the needy and not demanding of all students who had their respective strength in varied fields. And timetable of academics, co scholastics and sports was focused on mental as well as as well as physical exercise. उसने कहा कि जो school timetable है बहुत ही ideal है suitable है. यहाँ पर हर बच्चे का personal और individual game और sports को ध्यान नहीं रखा गया बट ओवरऑल फिजिकल ट्रेनिंग में एक्सरसाइज वार्म अप इसको इंपॉर्टेंस दिया गया ताकि वो जो फिजिकल वार्मर है या वार्म अप है वो उनको कोई भी खेल में और जिंदगी में इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज ये सिखाता है द सब्जेक्ट एंड दैट करिकुलर वुड हेल्प ऑल स्टूडेंट इंक्लूडिंग डेन हैंड वेर सेटिस्फाइड तो मिस यूफेमिया फिलिप्स के जवाब से स्टूडेंट भी सेटिस्फाइड हो गए और मिस्टर ब्रेसवेट वाज सो सरप्राइज एंड इम्प्रेस बाय हर आंसर एट मिस फिलिप्स रिप्लाई एंड वाज कन्विंस हाउ इट वाज दैट अ टीमिड लुकिंग टीचर कुड कोप सो इफेक्टिवली इन एन इनडिसिप्लिन क्लास तो उन्होंने पहली बार फील किया कि मिस फिलिप्स वो वो एक जनरल टीचर समझते थे लेकिन उनका जो वे ऑफ एंसरिंग था बीइंग अ यंग टीचर इट इज वेरी इफेक्टिव एंड सेटिस्फाइड द थ्रस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सो डियर स्टूडेंट यहाँ पर ये सेवेंटीन चैप्टर एंड होता है एंड आफ्टर दैट ये 
ये जो स्टोरी है ये और भी आगे है जहाँ पर इसका जो एंड पार्ट है वहां पर स्टूडेंट अपनी गलतियों को सबमिट करते हैं और अपने टीचर्स के प्रति उनका प्यार और रिस्पेक्ट बताने के लिए यहाँ पर पार्टी का ऑर्गेनाइज होती है और वो अपने टीचर्स को एक गिफ्ट प्रेजेंट करते हैं और उस गिफ्ट पर लिखा होता है सर विद लव तो इस टॉपिक पर इस नॉवेल पर एक बहुत ही मशहूर फिल्म भी बन चुकी है जिसका टाइटल टू सर विद लव है कोलम्बिया पिक्चर्स ने इसको बनाया है 1967 में इसको एकेडमी अवार्ड जिसको मॉस्कर अवार्ड बोलते हैं वो भी मिला है हम कोशिश कर रहे हैं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसकी लिंक दें और ड्यूरिंग द एक्सप्लेनेशन वट एवर द क्लिक आई हैड शोन यू इट इज डिराइव फ्रॉम दैट फिल्म हमने जो यहाँ पे क्लिप्स और फोटो और पिक्चर का यूज किया है तो ये बहुत ही रियल है और उस फिल्म से लिए है या ब्रेथवेट की अपने नॉवेल से कंसर्निंग है सो डियर स्टूडेंट होप यू एंजॉय दिस नॉवेल टू सर विद लव थैंक यू वेरी मच बट बिफोर दैट डियर स्टूडेंट अगर आपको मेरा प्रेजेंटेशन पसंद आया है तो आप जरूर मेरे चैनल ब्रिलियंट इंग्लिश अकेडमी को लाइक करें सब्सक्राइब करें और कॉमेंट करके आपका फीडबैक दें थैंक यू वेरी मच सजाने मत खान साइनिंग ऑफ